Hi friends, Everkum Omni Academy Day, Matita class like is Sogadam. Mandili pension Kanaka Kunade, Dandu Guardian Lay Adisana Makiana, Purtiake Sevena Galam, Abasanam Vanga, Sharasiri Shambalam, Inivayana, are under Kadagangal. Idil, qualifying service Kanaka Kunadine Kurchin, Namal Kanya classil Padichu, average emoluments Kanadine Kurchana, in the classil Namal Padikinade. ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഇമോലിമെന്റ്സ് അഥവാ ശമ്പളം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെഎസ്ആർ പാർട്ട് 1 റൂൾ 12 23 പേ Pay in the Sarkar Tarandrichitulava, Special Pay, Personal Pay, Dearness Pay, Enniva Matrame, Pension Kanaka Kunadil, Emoluments I Padionikuga Hulu. DA, HRA, Indering Relief, Enniva in the Mibide, Shambalam in the Indian Nerva Genetil Varunilla. Pondudes Radiguga, Emoluments, Adaba, Shambalam in the Kelkubo, Namal Wanguna, Muruvan Shambalam in the Tona. In the number of 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 the ആ Jeevan a Karen, Abasana Patumasam Wangi Shambalatinde, Shara Shiriana Karn and other. In the Gilan Karna Vasal, E. Kale Alabil, um, Pension Kanaka Kata Kale Alab, other non qualifying service Varigi Anangil, A Kala Murvakiana, Average Emoluments a Kanaka and other. Udahanatine, Angani Varimbol, suspension layuna, moon masa murvaki sesham, moon masam kude, puragileke, kanaka kendadana. Ada either Dandarti Patun by the Junil, retair aguna, Udiogastene, Dandarti Padanetis, September Mudal, Dandarti Patun by the Jun Vareula, Patu masa shambalatin de Shara Seriana, kanaka kendad. Inal Randarti Patun by the January Mudal, Moon Masa Midiaham suspension Lairno in the Kardaga. Atharam Sajiritil, suspension Lairna Moon Masa Murivakana. In it Moon Masam Kude, Puragileki Poesham. Ada Randarti Panate, June Mudal, Randarti Patun by the Unuda Sredikuga, average emoluments Kanaka Kumbo, Avasana Patumasa Mange, Shambalatin, Shara Shiriana Kan and the In the Lee Kale Alabil, a non qualifying service Varigianangil A Kalam Uruvaki Shesham, a train Kalam Gude, Puragileki, Noki Venam, average emoluments a Kan and the Ibidu Rikandim Sredikin to the Superannuation Pension de Kaditil, Patumasam Kanaka Kunada. Actual date of superannuation Vachana Udaharanam or Udiogos and a date of retirement on superannuation another Muppati one a day, Rendati Ribatunanagil Period of average emoluments another One a patte, Rendati Ribatumudal Muppati one a day, Rendati Ribatuna Varayana Enal invalid pension, retiring pension, anyway, Kairitil. Our invalid aya, other lingil, we are a said the actual date of a chana, period of average emoluments a kanaka kind of Udahar Nathine, Padinja ete and Dadi Rivadil, invalid pension mania or al in day, period of average emoluments another Padinare Qualifying service, average emoluments, monthly pension, and the 
മന്ത്ലി പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ക്യു എസ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എ ഇ ബൈ ടു എന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ക്യു എസ് എന്നത് ക്വാളിഫയിങ് സർവീസും എ ഇ എന്നത് ആവറേജ് എമോളിമെൻസുമാണ് ഇനി പെൻഷൻ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ക്യു എസ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് ബൈ ടു എന്നത് പ്രകാരം പെൻഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എത്ര ചെറിയ സംഖ്യ ആയാലും തൊട്ടടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യയായി റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് വന്നാലും അതിനെ പതിനയ്യായിരത്തി ആറ് എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നതിൽ മന്ത്ലി പെൻഷൻ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഡി സി ആർ ജി ഫാമിലി പെൻഷൻ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതും എക്സാംസിന് താഴെ തന്നിക്കുന്നവയിൽ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നും തന്നു ചോദിക്കാം അതിനാൽ ഇതും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതിൽ റിട്ടയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഫാമിലി പെൻഷൻ കാരണം പെൻഷനറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫാമിലി പെൻഷൻ ഫാമിലി പെൻഷൻ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷണർക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം മാക്സിമം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് പത്ത് വർഷത്തെ സർവീസും ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ പത്തു മാസത്തിനിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാലയളവ് പെൻഷന് കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ആ പിരീഡ് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷമുള്ള പത്തു മാസത്തെ ശരാശരി ശമ്പളമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ പത്തു മാസത്തിനുള്ളിൽ പെൻഷന് കണക്കാക്കുന്ന അതായത് ക്വാളിഫയിങ് സർവീസായി പരിഗണിക്കുന്ന ലീവുകളോ ഡയസ്നോണോ വന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന ശമ്പളം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കാണേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പത്തു മാസത്തിനുള്ളിൽ പേ റിവിഷൻ വന്നാൽ പേ റിവിഷന് ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിലെ പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പളവും പേ റിവിഷന് മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ശമ്പളത്തോടൊപ്പം പരിഷ്കരണത്തിനായി എത്ര ശതമാനം ഡി എ ആണോ ലയിപ്പിച്ചത് അതുകൂടി കൂട്ടിയ തുകയാണ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതലാണ് പ്രാബല്യമുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് എന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ പഴയ പേ സ്കെയിൽ പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളവും ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ പുതുക്കിയ ശമ്പളവുമാണ് ലഭിക്കുക അതിനാൽ ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള നാല് മാസത്തെ ഇമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കണം തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഡി എ ലയിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ പേ റിവിഷൻ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് എന്നതിനാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ആറ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം അധിക തുക കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ആ ആറ് മാസത്തെ ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കാണേണ്ടത് ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്ഥിരമായി എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ റിട്ടയർഡ് വോളണ്ടിയർലി ഫ്രം സർവീസ് ഓൺ എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോ ലീവ് വാസ് അവൈൽഡ് ബൈ ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് ഓഫ് സർവീസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് സർവീസ് റെക്കണബിൾ ഫോർ ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് ഈസ് ഡേഷ് അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വി ആർ എസ് എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന പത്ത് മാസം ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലീവുകളും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കുന്ന പീരീഡ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ എന്നാണ് ചോദ്യം റിട്ടയറിംഗ് പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് മുതൽ പുറകിലേക്കുള്ള പത്ത് മാസം കണക്കാക്കിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പുറകിലേക്കുള്ള പത്ത് മാസമാണ് കാണേണ്ടത് പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പുറകിലേക്കുള്ള പത്ത് മാസം കാണേണ്ട രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്തൊൻപത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ടു പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമോളിമെൻസ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഡേഷ് ഓപ്ഷൻ എ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പേ ഓപ്ഷൻ ബി ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് പേ ഓപ്ഷൻ സി ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലാസ് വൺ എ സ്പെഷ്യൽ പേ പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഇമോളിമെൻസായി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് പരിഗണിക്കാത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം ഡി എ എച്ച് ആർ എ ഇൻറ്ററിം റിലീഫ് എന്നിവയൊന്നും എമോളിമെൻസായി പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിയർനെസ് അലവൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് റിട്ടയർഡ് ഓൺ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടോട്ടൽ സർവീസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ടു മന്ത്സ് ഹിസ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് ഫോർ പെൻഷൻ ഈസ് എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഹിസ് മന്ത്ലി പെൻഷൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിട്ടയർഡ് ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷവും രണ്ട് മാസവുമാണ് പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്ലി പെൻഷൻ എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം മന്ത്ലി പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ക്വാളിഫയിങ് സർവീസും മറ്റൊന്ന് ആവറേജ് എമോളിമെൻസും അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷവും രണ്ട് മാസവും സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷവും ഒരു ദിവസവും സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മുപ്പത് വർഷമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് മുപ്പത് വർഷമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് പ്രത്യേകമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരമാണ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുപ്പത് വർഷം സർവീസുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന് ആവറേജ് എമോളിമെൻസിൻ്റെ പകുതി തുക മന്ത്ലി പെൻഷനായി ലഭിക്കും എന്നാൽ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ സർവീസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ക്യു എസ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് ബൈ ടു എന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് മന്ത്ലി പെൻഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുക ഇവിടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് ഉള്ളതിനാൽ ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് ആയ എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതി തുകയാണ് മന്ത്ലി പെൻഷനായി ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരം ബൈ ടു അതായത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്ലി പെൻഷനായി ലഭിക്കും സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ഓഫീസർ വാസ് ഡ്രോയിങ് പേ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹിസ് നോർമൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദ ആവറേജ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ പെൻഷൻ ഈസ് ഡേഷ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ശമ്പളം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ശമ്പളം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എമോളിമെൻറ്റ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദ്യം 
ആവറേജ് ഇമോളുമെൻസ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പീരീഡ് ഓഫ് ആവറേജ് ഇമോളുമെൻസ് എന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പുറകിലോട്ട് പത്ത് മാസമാണ് അതായത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള ശമ്പളത്തിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ര പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒൻപത് മാസം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന ശമ്പളം പ്രതിമാസം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ശമ്പളം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഇമോളിമെൻസ് എന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് എന്ന നിരക്കിൽ ഒൻപത് മാസത്തെ ശമ്പളവും മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന നിരക്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും ചേർന്ന തുകയാണ് സോ ടോട്ടൽ ഇമോളിമെൻസ് ഈക്വൽസ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് കാണുന്നതിന് ഈ തുകയെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൻ ഓഫീസർ ജോയിൻറ്റ് സർവീസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഫ് ഹിസ് ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് ഈസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് നയൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഇമോളിമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ഹിസ് മന്ത്ലി പെൻഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പെൻഷൻ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് എന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷവും ഒൻപത് മാസവും എന്നും ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്ലി പെൻഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷവും ഒൻപത് മാസവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്ലി പെൻഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു എസ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എ ഇ ബൈ ടു എന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അഡ്മിസിബിൾ പെൻഷൻ ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് പേ അസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പേ അസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആസ് പെർ റിവേസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് മുപ്പത് വർഷമെന്നും അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വാങ്ങിയ ശമ്പളം അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പേ റിവിഷന് മുൻപുള്ള സ്കെയിലിലാണ് അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്നത് പേ റിവിഷന് ശേഷമുള്ള സ്കെയിലിലെ ശമ്പളമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്ലി പെൻഷൻ കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ പീരീ
അതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ആറ് മാസം അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വീതം പഴയ സ്കെയിലിലും തുടർന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള നാല് മാസം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ പുതിയ സ്കെയിലിലുമാണ് ശമ്പളം ലഭിച്ചത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ പേ റിവിഷന് മുൻപുള്ള കാലാവധിയിൽ ലഭിച്ച ശമ്പളത്തോടൊപ്പം പേ റിവിഷന് ലയിപ്പിച്ച ഡി എ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഇമോളിമെൻസ് എന്നത് അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ഈക്വൽസ് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് ഈക്വൽസ് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തുകയെ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് കാരണം ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് മന്ത്ലി പെൻഷനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ പെൻഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ആവറേജ് ഇമോളിമെൻസിൻ്റെ പകുതി തുകയാണ് മന്ത്ലി പെൻഷനായി ലഭിക്കുന്നത് സോ നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇനി പെൻഷൻ തുക തൊട്ടടുത്തുള്ള പൂർണ്ണസംഖ്യയായി റൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നതിന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് എമോളിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പേ അസോൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വാങ്ങിയ ശമ്പളം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം നാൽപ്പത്തി ആറ് തൊള്ളായിരം എന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിലേക്ക് മാറി ഈ ഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ജീവനക്കാരൻ്റെ ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പീരീഡ് ഓഫ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് നമുക്കറിയാം അത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് മുതൽ പത്ത് മാസം പുറകിലേക്ക് നോക്കിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പീരീഡ് ഓഫ് ആവറേജ് എമോളിമെൻസ് എന്നത് ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയാണ് ഇനി ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു മാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന നിരക്കിൽ ശമ്പളം ലഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് മാസം അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന നിരക്കിലും ശമ്പളം ലഭിച്ചു സോ ടോട്ടൽ ഇമോളിമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽസ് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആവറേജ് ഇമോളിമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽസ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓഫീസർ ഹാവിങ് ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് റിട്ടയർഡ് ഫ്രം സർവീസ് ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓൺ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് പേ വാസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വി
1400 rupees. Calculate the pension admissible to him. That is, the qualifying service of the first qualifying service is the first time of the qualifying service. The first time of the qualifying service is Engel Tanitula date of Biogiche, Adehitide, monthly pension, Kanaka Kuna, the Engine and Nana Chodia. Ibide, a period of average emoluments another, one day rendered the Pano to Mudal, Muppade Pano ne rendered the Pano to Mudal, Muppadi are rendered the pounder to vary, Addeath in the Shambalam, Etra in the Parnitilla. Adinal, Tanirikuna time scale in Nenum, A Kale Alaville, Shambalam, Kandabikandadana. Pay scale parishol chal, Enbathi onidan duba mudal, Tonuti edaidam vare, Tandidan dubiana, increment than the Tulada. Adu under the ne, Tonuti onidathin a thot to Mumbula Shambalam. Enbati on burn item, do be Arikim and the Mansilaka. Adinal, one day and day and died the pana to muddle, Muppa de are and died the pana to Vareula Anjumasam, Enbati on burn item, do be Vidavum Adinishasham, one day and died the pana to muddle, Muppa de Padanone and died the pana to Vareula Anjumasam, Tunuti on item, do be Vidavum. Shambalam Lebichitunde. So total emoluments equals eighty nine thousand into five plus ninety one thousand into five equals nine lakh rupees. Uh, in average emoluments another uh, one by the lecture divided by ten equals Tunur uh, item duba in the Lebich. In the monthly pension, we will be able to get the monthly pension. We will be able to get the monthly full pension. Full pension is the average emoluments. So, 90,000 rupees divided by 2 equals 45,000 rupees. Pension calculation is the first portion of the pension. This is the prayer of the Karduno. Class Victa Maga Tabar, Avarti Chavarti Chipadikuga. Ningade Sam Shangalam, Avi Prangalam, come into boxil dega pertuga. Matri class of mine, the Mukavindam Karnam, Avercum Vijasham Sagal Nedunu. Thank you.